Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı'nda 151. sayfada 5. ünitenin değerlendirme bölümünde devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bildirimlerinizin sesini açarsanız çok sevinirim. İlk sorumuz doğru yanlış bölümü. Düz aynalarda cismin boyu ile görüntüsünün boyu birbirine eşit olur. Evet arkadaşlar birçoğumuzun evinde bulunan Açımızı taradığımız, baktığımız, üstümüzdeki kafete baktığımız aynalar, düz aynalar örnekti. Düz aynalarda görüntümüz arkadaşlar cismin boyu ile aynı oluyordu, eşit oluyordu. Birinci ifademiz doğru. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır. Arkadaşlar çukur ayna ışığı dağıtarak değil topluyordu arkadaşlar. Dağıtmıyordu, toplar dağıtmaz. O yüzden bu ifademiz yanlış. Tümsek ayna üzerine gelen ışığı dağıtarak yansıtır. Yeşil renkli bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında bu cisim yeşil renkli görünür. Arkadaşlar kırmızı, yeşil ve mavi ışık e, ana renklerdendi. Ana, ışığın ana renklerindendi. Bu üç ışık renginden arkadaşlar bir tanesi cismin rengi. Diğerleri ise ışığın rengi olduğu takdirde birbirlerini siyah gösteriyorlar. Yani Yeşil renkli bir cismi ben kırmızı ışık altında siyah görürüm. Yine yeşil renkli bir cismi mavi ışık altında da arkadaşlar siyah görürüm. Yeşil göremem. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Çukur aynalarda bazı durumlarda görüntü düzleşip büyüyebilir. Evet arkadaşlar çukur aynadaki görüntüsünün özelliklerinden bir tanesi de görüntünün düz ve büyük olmasıydı bu ifademiz. Doğru. Üzerine ışık düşen maddenin sıcaklığında bir değişme olmaz. Yanlış arkadaşlar. Üzerine ışık düştüyse sıcaklığı az veya çok artar arkadaşlar. Araba farlarında tümsek aynalar kullanılır. Hayır arkadaşlar çukur ayna kullanılıyordu. Yanlış çukur ayna kullanılır. Yaz aylarında koyu renkli giysiler yerine açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Evet çünkü üzerine gelen ışığın soğurulması değil yansıtılması istenir arkadaşlar. Koyu renkler ışığı soğururken açık renkliler yansıtıyor. Mavi renkli bir gömleğe beyaz ışık altında bakılırsa gömlek mavi renkli görünür. Evet doğru arkadaşlar. Beyaz ışık altında cisimler kendi olduğu renginde görünüyor arkadaşlar. Hemen B bölümüyle devam edeyim aşağıdan. Aşağıdaki cümleleri bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz demiş. Bu renge sahip olan cisimler ışığın çoğunu yansıtır. Arkadaşlar açık renkli kıyafetler ışığı yansıtıyor ve en çok da arkadaşlar hangi renk yansıtır? Beyaz renk yansıtır. Açık renklerden beyaz. Yani cevabımız açık renkler F'ye gideceğiz şurada. Kırmızı renkli bir cisme beyaz ışık altında bakıldığında göründü renk. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Beyaz ışık altında cisimler kendi olduğu renkte görünür. Yani kırmızı renkli bir cismi ben kırmızı görürüm. Yani B'ye gittik. Dişçi aletlerinde kullanılan ayna çeşidi arkadaşlar dişlerimizin daha büyük görünebilmesi için, daha rahat görünebilmesi için çukur ayna kullanılır. Güneş enerjisinden yararlanmak için geliştirilen teknolojik araçlardan birisi de arkadaşlar baktığımız zaman seçeneklerde güneş panelleridir. Güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için güneş panelleri. Bu renge sahip olan cisimler ışığı daha az yansıtır. Arkadaşlar koyu renkli cisimler ışığı daha az yansıtırken çok kısmında soğururlar. Cevabımız A. Hemen C bölümüyle devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız demiş. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakarsak arkadaşlar biraz önce ifade etmiştik. Siyah görünür. Odak noktası aynanın arkasında olan aynalar arkadaşlar tümsek aynalardır. Makyaj aynaları arkadaşlar büyük göstermesi istenir değil mi? Makyaj aynaları o yüzden çukur 
ayna kullanılır. Bir cisim üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa arkadaşlar beyaz renkte görünür. Tümsek aynalarda görüntü arkadaşlar düzdür ve cisimden daha küçüktür. Cisimden daha küçük. Hemen bir sonraki sayfa ile 152 ile devam edelim. Cümleleri bilimsel yönden doğru ve anlamlı hale getirebilmek için uygun olan kelimeyi işaretleyiniz demiş. Hemen bakalım. Işık bir mat Işık bir madde midir? Enerji türümdür arkadaşlar. Işık bir enerjidir arkadaşlar. Işık bir enerji çeşididir. Hemen enerjiyi işaretleyin. Işık ışınları havadan suya geçerken arkadaşlar yani az yoğun ortamdan daha yoğun ortama geçerken kırılmaya uğrarlar. Ortam değiştiriyorsa arkadaşlar ışın kırılmaya uğrar. Işık ışınının çok yoğun ortamdan Az yoğun ortama geçerken hız arkadaşlar artar. Bunu neye benzetiyorduk? Yani ve çok yoğun derken çok kalabalık bir ortamdan daha sakin bir ortama, daha az kişinin bulunduğu bir ortama geçerdik arkadaşlar. Daha rahat hareket ederiz, daha hızlı hareket ederiz diye düşünebiliriz. Bulunduğu yüzeye 90 derecelik yani dik açı ile gönderilen ışın diğer ortama geçerken arkadaşlar kırılmaya uğramaz arkadaşlar. Kırılmadan geçerdi. Yani şöyle çizelim. Bakın şurası ortam ayıran nok çizgi. Işığın arkadaşlar dik geldiği zaman 90 derece ile. Mesela burası hava. Şurası su olsun. Dik geldiği zaman aynen kırılmaya uğramadan geçiyordu. Işığı kıran optik araçlar arkadaşlar merceklerdir. Mercekler ışığı kıran optik araçlardır. Asal eksene paralel gönderilen ışık ışınlarını odak noktasında toplayan arkadaşlar ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek ışığı toplar, kalın kenarlı ışığı dağıtır. Asal eksene paralel gönderilen ışık ışınlarını bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtarak kıran da arkadaşlar kalın kenarlı merceklerdir. Hemen E bölümü ile devam ediyorum. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklar neden yangın riski oluşturur? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız demiş. Evet arkadaşlar cam atıklar, cam kırıkları maalesef orman yangınlarına başlı sebeplerindendir. Bunun sebebi de arkadaşlar nedir? Hemen açıklamasını yazalım. Çünkü arkadaşlar cam atıklar yazalım. Cam atıklar ince kenarlı Mercek gibi davranarak ışığı bir noktada toplarlar, ışığı bir noktada toplayarak Aşırı ısınmaya sebep olabilir. Aşırı ısınmaya ve yangına sebep olabilir. B bölümü ışığın saydam olan X ortamından Y ortamına geçerken kırılma durumu yanda verilmiştir. Işığın izlediği yolu İnceleyerek kırılma olayının neden ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki noktalı yerlere yazın. Evet arkadaşlar ışınımız normalde bakın iki farklı ortamdan geçiyor. Şu yolu izleyecekti. Eğer kırılma uğramasaydı şu şekilde yoluna devam edecekti değil mi? Yoluna bu şekilde devam edecekti. Ancak arkadaşlar şu normal dediğimiz normal yüzeyine yaklaşarak kırılmış. Demek ki arkadaşlar şu açıklamayı yapabiliriz. Normale yaklaştığına göre ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ortama geçmiştir. 
normale yaklaşarak kırılmıştır. Ve arkadaşlar daha yoğun ortama geçtiği için de hızı azalır. Daha yoğun ortamda hızı azalmıştır arkadaşlar. Hemen G bölümü ile devam ediyorum. Şurada da hemen notumu alayım. Şurası az yoğun arkadaşlar. Alt kısım ise daha yoğun ortam. Hemen bir sonraki sayfada G bölümü ile devam edeyim. Aşağıdaki ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen ışınların izleyecekleri yolları çiziniz demiş. Arkadaşlar birinci şeklimiz şu gösterim ince kenarlı merceğin gösterimidir. Hemen notumu alayım. Bu ince kenarlı mercek. Hemen yanındaki arkadaşlar kalın kenarlı merceğin gösterimi. Bu arkadaşlar yine ince kenarlı mercek gösterimidir. Bu da yine kalın kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek arkadaşlar üzerine gelen paralel ışını odak noktasında toplayacak şekilde kırılır. Yani hemen gösterimimi şöyle yapayım. Odak noktasından arkadaşlar şöyle geçecek şekilde kıracak. Yine hemen altındaki arkadaşlar bakın üzerine gelen paralel ışını odak noktasından geçecek şekilde kırıyor. Kalın kenarlı mercek arkadaşlar ışın sanki odak noktasından çıkmış gibi dağıtarak kıracak. Yani şöyle gösteriyorum. Bir dakika şöyle canlandırırsak hop şöyle. Yine arkadaşlar bu da odak noktasından çıkmış gibi şöyle kalın kenarlı mercek ışığı dağıtarak şöyle gönderecek. Şurada gösterirken şunu da çizeyim arkadaşlar hemen. Sanki odak noktasından çıkmış gibi dediğimiz için. Şurada bakın şöyle kesik kesik göstereceğim. Bu odak noktası arkadaşlar. Yine burada da arkadaşlar sanki odak noktasından çıkmış gibi. Burayı da F noktasını kesik çizgilerle gösteriyorum. Hemen arkadaşlar H bölümü ile devam edelim. Renkli ışık eğen el fenerleri ile renkli toplar aydınlatılıyor. Topların hangi renkte görüneceğini tablodaki boşluklara yazınız demiş. Evet arkadaşlar hemen boşluklara yazalım. Kırmızı ışık altında arkadaşlar kırmızı bir topu ben yine kırmızı renkte görürüm. Kırmızı ışıkta kırmızı topu kırmızı görürüz hemen yazalım. Kırmızı ışık altında arkadaşlar yeşil bir topu ben bakın. Biraz önce ifade ettik. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık arkadaşlar ana renk ışıkları oldukları için bunlar birbirlerine tutulduğunda yani birisi cisim iken birisi de ışığın rengi iken siyah oluyorlar arkadaşlar. Rengi soğurdukları için. Kırmızı ışık altında arkadaşlar yeşil topu ben siyah görürüm. Yine kırmızı ışık altında mavi topu da arkadaşlar siyah görürüm. Ancak kırmızı ışık altında beyaz top arkadaşlar kırmızı görüyorum. Top beyaz olduğu için hangi renk ışığı tutarsam o renkte görünecek. Yeşil ışık altında kırmızı topu arkadaşlar yine biraz önce ifade ettiğim gibi siyah olacak. Yeşil ışık altında yeşil cismi zaten mantık olarak yeşil göreceğim. Düşünmeye bile gerek yok. Yine bakın ışık yeşil cisim mavi iken arkadaşlar yine siyah görüyorum. Beyaz topu da beyaz topun üstüne yeşil ışığı tuttuğumuz zaman arkadaşlar yeşil göreceğiz. Mavi ışık altında yine bakın 3 ana renkten mavi ışık. Yine kırmızı topa tutuyorum. Siyah göreceğim arkadaşlar. Yine yeşil topu da siyah görürüm. Mavi ışıkta mavi topu mavi göreceğim. Beyaz topu da arkadaşlar üzerine mavi ışık tutunca mavi görürüz. Beyaz ışık altında arkadaşlar bütün toplar kendi renginde görülecek. Yani beyaz ışıkta ben kırmızı topu kırmızı göreceğim. Yeşil topu yeşil. Mavi topu da mavi görürüm. E, beyaz topu da arkadaşlar yine kendi renginde beyaz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.